Beko Basketball Bundesliga, Saison 2014, 2015, 25. <lacht> Spieltag, Telekom Baskets Bonn gegen die Fraport Skyliners. Es war ein Mal mal wieder spannend. Am Ende gewinnen die Hausherren 76 zu 70 und sind damit weiterhin seit dem 01.01.2005 bei einem Heimspiel gegen Frankfurt umgeschlagen. Der 13. Heimsieg in Folge. Zu meiner linken Gästetrainer Coach Gordon Herbert, zu meiner rechten Matthias Fischer und ganz außen Eugene Lawrence, mit dem wir auch anfangen wollen. Mr. Lawrence, give us your overall statement to the game. Please. First, I want to say it was a uh, great game by Frankfurt. You know, they uh, came out smoking, man. In the uh, first half, uh, I don't think they missed a shot. Uh, uh, and I think it was a very interesting game because they're, uh, they're sort of, of a similar team to us because you don't know who's going to be the scorer on the team. Each one of them are capable of having a big night, S similar to us, you know. I think that's what make uh, both teams good. Um, just tonight, we tried to uh, contain Cobbs. Uh, we felt like he was the uh, the engine to the car, you know. So uh, he got in some early foul trouble, which kind of didn't help us out in the beginning because they were so hot. But towards the end of the game, it kind of helped us. I think in the fourth quarter, we got some big stops, and we. Uh, We scored some big plays, and I think just overall, uh, we never we never put our heads down. I think uh, the crowd was gave us so much energy, so much life today. We um, we didn't have the best offensive sets, you know. It was a lot of mumbo jumbo, as coach says, but uh, we played defense and uh, we uh, got the win. In a game like this, talk about how crucial it is to gain the upside on on the boards. Bonn are winning the, the rebounds, uh, 38, 30, uh, 36 in this one. Yeah, it's, um, it's very crucial, you know, with, uh, with the af athleticism they got and the size they have. You know, they stretch you out with, uh, with uh, Donnerkamp and with uh, Birchie. So uh, uh, a lot of threes they take sometimes, so it's usually long rebounds. So uh, we, got a, uh, we did a good job of chasing down the long rebounds. and. Um, Just every game right now is like playoff intensity, so it's, um, you got to come out there and give it your all. Bonusinfo dazu: Bonn ist in dieser Saison weiterhin ungeschlagen, 11 und 0 jetzt, wenn sie das Rebound Duell gewinnen. Fragen an Mr. Lawrence, solange er noch da ist. Ansonsten schicken wir ihn duschen. Duschen gehen? Duschen gehen. Thanks for stopping by. Und wir machen mit den Coaches weiter. We'll proceed with the coaches. Coach Herbert, your overall statement, please. Uh, first of all, congratulations to Matias and his team. Um, I thought it was a game of streaks. I thought offensively we played really well the first half. Um, we moved the ball pretty well. We got some good uncontested shots. I thought I thought Bond's defense the last 15 minutes of the game was the difference. I think their their intensity on the defensive end. Was was really good, and we had you know we st we struggled really on the offensive end the last 15 minutes of the game, and and they got too, you know, they got too much penetration off that high pick and roll against us. I thought after a game like this, after you won seven straight before coming into this one, what does your team has to take away from from this game and take it? Taking into the next games, uh, especially into into the upcoming Euro Challenge. No, it's just it, it's it's like when you get a lead like we do, we you know you can't you got to play to win, you can't play to lose. You got you got to stay aggressive and uh, and uh, and really control the tempo. And I thought we took some little bit of hectic shots at times, up by six, up by eight. I thought we took some quick shots in the offensive zone. Thanks. And I think I think I think they got the 50-50 balls the last 15 minutes of the game. All, all the loose balls they got. I mean, the, and which made a difference. They got second and third opportunities on the offensive end. Thanks, Coach Fischer. Yeah, statement, bitte. First of all, thank you very much for the congratulations. I think we saw a very a very good game. Wir haben ein gutes Spiel gesehen. Jetzt fangen schon an wie im Euro Cup. Sorry, I was speaking German. Yeah. Ähm, ja, mit zwei ich, ganz ja, unterschiedlichen ja. Hälften. Ja. In der ersten Halbzeit muss man ganz klar sich eingestehen, dass äh, Skyliners uns dominiert haben. 50 Prozent von der Drei-Punkte-Linie. 
Wir waren immer einen Tick zu spät, haben wir zwei, dreimal zu lange bebumpt bei dem Pick and Roll. Und die haben den Ball sehr gut bewegt und haben äh, ja, eiskalt die Würfe versenkt. Deswegen, deswegen auch die hohe Führung zur Halbzeit. Wir haben uns natürlich in der Halbzeit darüber unterhalten und äh, wir wussten, dass wenn wir dieses Spiel gewinnen, es nur über die Defense geht. Und ich denke, alle wissen hier in der Halle, wenn unsere Defense steht und wir besser verteidigen und wir die Hustle Plays haben, dann funktioniert auch unsere Offense. Und genauso ist es gekommen. Wir haben im dritten Viertel 15 Punkte zugelassen, im letzten Viertel 9 Punkte und das war eine tolle, tolle Teamleistung. Wir haben den Ball besser bewegt, gut penetriert, sind an die Freiwurflinie gekommen, Quote verschweige ich hier. Das ist nicht Playoff-reif, da müssen wir noch dran arbeiten, aber wir haben unseren Rhythmus gefunden, speziell in der Defense, das war sehr wichtig, haben wichtige Rebounds geholt und ich denke, dadurch auch das Spiel in der zweiten Halbzeit gewonnen. Bonus dazu in den letzten 14,3 Sekunden Mickey McConnell und Angelo Calero mit insgesamt 4 von 400 Prozent Freiwürfe. So viel, so viel dazu. Bonusfrage und jetzt gehen wir ins Detail. Frankfurt schießt in der ersten Halbzeit 9 von 16 von draußen, zweite Halbzeit 2 von 16. Was genau ist da defensiv anders gelaufen in der zweiten Halbzeit? Ja, diese Dreier sind viele aus Pick-and-Roll-Situationen entstanden. Das heißt, der große Mann Morrison, der sehr stark unter dem Korb ist, und auch Vogtmann. Die rollen sich zum Korb ab. Wir müssen auf, erstmal auf dem Guard helfen. Dadurch ist der Roller frei und dann muss man genau von dem Schützen absinken und den Roller ein bisschen bearbeiten, bumpen. Und genau in diesem Augenblick wurde der Pass gespielt. Hilft man nicht, hat Morrison Dunking unter dem Korb. Hilft man zu sehr, hat Burci oder eben oder Richter einen völlig freien Dreier. Und wir haben gesagt, dass wir nicht mehr so hart bumpen, sondern einen harteren Closeout haben, dass wir die Würfe contesten besser. Und das ist uns in der zweiten Halbzeit besser gelungen. Vielen Dank. Fragen an die Coaches, solange wir sie da haben. Wenn dem nicht der Fall ist, dann besten Dank. Frankfurt, eine gute Heimreise. Danke.